డయాబెటిక్ ఇప్పుడు సమస్య కాదు బీ బెటర్ ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకి అందరికి నమస్కారం వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ అనూష చాలా మంది లా ఉన్న వాళ్ళు ఇంట్లోనే వెయిట్ లాస్ జ్యూసెస్ తాగుతూ ఉంటారు అండ్ కొంతమంది వెయిట్ లాస్ సెంటర్స్ కి వెళ్ళి కొవ్వు తగ్గించుకుంటూ ఉంటారు ఇలా నిజంగానే వెయిట్ తగ్గుతారా ఇలాంటి విషయాలు తెలపడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు డాక్టర్ విమలాకర్ రెడ్డి సార్ సీనియర్ కన్సల్టెంట్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ బెరియాట్రిక్ అండ్ లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ సర్జన్ వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే సార్ నమస్తే అమ్మా సార్ ఇప్పుడు ఒబేసిటీ అంటే ఏంటి సార్ మీరు ఒక చిన్న మాటలో మీ ఒపీనియన్ ఏంటో తెలపండి సో చిన్న మాటలో కాదు నేను రొటీన్గా దీన్ని ప్రాపగేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను ఈ నా టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్లో వీలైన కాడికి నాట్ ఓన్లీ ఇన్ క్లినిక్ ఎక్కడ కనపడ్డ ఏ చిన్న చిన్న గ్యాదరింగ్స్ ఎక్కడున్నా కానీ అందరికీ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి నేను నా నా వంతు నేను సా కృషి చేస్తున్నాను అదేంటి అంటే ఒబసిటీ ఈజ్ నాట్ ఏ డిసీజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ మదర్ ఫర్ ఆల్ డిసీజెస్ అంటే ఉబకాయం అనేది అన్ని రోగాలకు మాతృక అది తల్లితో సమానం అంటే అర్థం ఏంటి అని అంటే చాలామంది మన దురదృష్టం ఏంటంటే దాన్ని అసలు వ్యాధి అనుకోవట్లేదు కానీ అది వ్యాధులన్నిటికీ తల్లి లాంటిది దానివల్ల మనకు మన మనుషులో వచ్చే అన్ని రోగాలు దానివల్ల రావచ్చు అవి ఏంటి అని అంటే పైనుంచి తీసుకుంటే మైగ్రేన్ స్ట్రోక్స్ డయాబెటీస్ హైపర్ టెన్షన్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్ సిఓపిడి దెన్ లివర్కి వచ్చేసరికి ఫ్యాటీ లివర్ కాన్స్టిపేషన్ జాయింట్ పెయిన్స్ యంగ్ ఏజ్లో అయితే ఇన్ఫర్టిలిటీ రావచ్చు సో ఈ అన్నిటితో పాటు ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ పోయిన తర్వాత అది క్యాన్సర్ కూడా దారి తీయవచ్చు ఒబెసిటీ వల్ల ఎందరో మంది క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా చాలా ఎస్పెషల్లీ కొలాన్ క్యాన్సర్స్ కావచ్చు కొన్ని రకాల లివర్ క్యాన్సర్స్ కావచ్చు కొన్ని రకాల స్టమక్ క్యాన్సర్స్ కావచ్చు కాబట్టి నేనేమంటే చిన్న వ్యాధి నుంచి వెళ్ళి రాత్రి పడుకున్నప్పుడు గురక నుంచి వెళ్ళి నడుస్తున్నప్పుడు మోకాల నొప్పి నుంచి వెళ్ళి క్యాన్సర్ వరకు అంటే ఉబకాయం అనేది ప్రాణాంతకమైన వ్యాధులకు తల్లి ఇది వ్యాధి మాత్రమే కాదు అండ్ ఇంకొకటి సార్ ఇప్పుడు మన ఇండియాలో ఈ ఒబేసిటీని ఎంతవరకు సీరియస్ గా తీసుకుంటున్నారు ఇన్ ఇండియా ఒబేసిటీ ఈజ్ ఎ సైన్ ఆఫ్ ప్రాస్పరిటీ అంటే మనిషి లావుగా ఉంటే నిండుగా ఉన్నాడు అండ్ హెల్దీగా ఉన్నాడు అంతేకాకుండా తను మంచిగా డబ్బులున్నవాడు ధనవంతుడు కూడా అని అనుకునే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ తొంభై శాతం మంది అలాగే ఆలోచిస్తారు ఒక మనిషి నిండుగా లాగున్నాడు అని అంటే అర్థమైందంటే మంచిగా తింటున్నాడు సరిపోయేంత డబ్బు ఉంది అన్ని రకాలుగా బాగున్నాడు ఇట్స్ ఎ సైన్ ఆఫ్ ప్రాస్పరిటీ అంతేకాకుండా కొన్ని రకాల కమ్యూనిటీస్లో ఐ డోంట్ వాంట్ టు నేమ్ ఎంత లావు ఉంటే అంత రిచ్ పీపుల్ అనే ఒక నోషన్ కూడా ఉంది కాబట్టి ఇన్ ఇండియా ఒబెసిటీని డిసీజ్గా కన్సిడర్ చేయకపోగా దే ఆర్ కన్సిడరింగ్ ఇట్ యాజ్ ఏ సైన్ ఆఫ్ ప్రాస్పరిటీ అది ఒక మన ఉన్నతికి ఒక సైన్ గా ఒక 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 మంచి గుర్తుగా గుర్తిస్తున్నారు సో దాని వల్ల కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఎంత మనం అవేర్నెస్ చే క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేసినా కానీ జనాలు అర్థం చేసుకోవట్లేదు విమల్ సార్ ఇప్పుడు ఒబేసిటీ వల్ల వచ్చే సమస్యలు ఎలా ఉంటాయి యా నేను చెప్పినట్టుగా ప్రతిదీ మోకాల నొప్పి నిద్ర గురక నుంచి వెళ్ళి క్యాన్సర్ వరకు డయాబెటీస్ హైపర్ టెన్షన్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్ లంగ్ ప్రాబ్లమ్ అంటే సిఓపిడి కావచ్చు అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ ఆప్నియా కావచ్చు లివర్ ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు కాన్స్టిపేషన్ కావచ్చు బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ కావచ్చు పెరాలసిస్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ వచ్చి పెరాలసిస్ రావడము హైపర్ లిపిడిమియా రావడము అన్ని రకాల వ్యాధులు దానివల్ల రావచ్చు సో ఇది ఏ స్టేజ్ వరకు పోతుంది అని అనేది మనం ఎంత లావ్ అవుతున్నామో దాన్ని ఎంత వెనక్ వెనక్కి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్న దాని మీద ఆధారపడుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఒబెసిటీలో ఓవర్ వెయిట్ నుంచి వెళ్ళి ఒబెసిటీ క్లాస్ వన్ టు ఫోర్ అని ఉంటాయి మనము దీన్ని బిఎంఐ ద్వారా అంటే బిఎంఐ అనే ఒక ఇండెక్స్ దాన్ని ఏమంటే బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ అంటే ఒక మనిషి ఎంత హైట్కు ఎంత వెయిట్ ఉండాలి గుండు గుత్తగా అంటే ఈజీగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక మనిషి నూట డెబ్బై ఐదు సెంటీమీటర్లు అనుకోండి నేను వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ నేను మ్యాక్సిమం మైనస్ హండ్రెడ్ అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ కేజెస్ ఉండొచ్చు ఏ వ్యక్తి అయినా తను ఉన్న హైట్ సెంటీమీటర్లలో మైనస్ హండ్రెడ్ చేస్తే మ్యాక్సిమం అంత వెయిట్ ఒక మనిషి వన్ ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్స్ ఉంటే తను మ్యాక్స్ ఫిఫ్టీ కేజెస్ ఉండొచ్చు దిస్ ఈజ్ ద మినిమం థింగ్ ది ఈ రకంగా మనము ఆ ఒబెసిటీ అనేది గుర్తించడానికి ఒక ఈజీ వే సో ఎలాంటి మెషిన్స్ లేకుండానే ఇంట్లోనే బిఎంఐ క్యాలిక్యులేటర్ ద్వారా మనం గుర్తించవచ్చు కాదు నేనేం చెప్తున్నాను అంటే బిఎంఐ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రతి మనిషికి తన హైట్ తెలిసి ఉ
ఎంత ఎంత ఉంటుంది ఎంత అనే దాన్ని చూస్తాం ఆ బిఎంఐ ఎంత ఉండాలి మినిమం ఎయిటీ ఇంటు ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ నైన్ వరకు ఉండొచ్చు కేజీ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అంటే ఇంత వెయిట్ బై మీటర్ స్క్వేర్ వెయిట్ బై హైట్ స్క్వేర్ అంటారు దాన్ని సో ఆ వెయిట్ బై హైట్ స్క్వేర్ అనేది కేజీ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ లో చూస్తాం అది మాక్సిమం అప్ టు ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ నైన్ ఉండాలి అది దాటిన తర్వాత అరౌండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ టు ట్వంటీ నైన్ వరకు మనం ఓవర్ వెయిట్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం అంటే ఏంటి ఆ స్టేజ్ లో ఉన్న వ్యక్తిని మనం కష్టపడితే అంటే కొన్ని రకాల మెజర్స్ ద్వారా వెనక్కి తీసుకొని రావచ్చు అది దాటింది థర్టీ దాటింది అనుకో వాళ్ళు ఒబిసిటీలోకి వెళ్ళిపోతారు ట్వంటీ నైన్ దాటితేనే ఒబిసిటీలోకి వెళ్ళిపోతారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అందులో క్లాస్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇంకా ఓవర్ వెయిట్ ఎక్సెస్ వెయిట్ ఫార్టీ అండ్ ఎబో ఫార్టీ టూ అండ్ ఎబో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళను మార్బిడ్ ఒబిసిటీ అంటాం అంటే ఇంకా ఓవర్ వెయిట్ దాటిన తర్వాతనే ఒబిసిటీ ఆ ఒబిసిటీలో క్లాస్ వన్ ని కొంచెం కష్టపడితే వెనక్కి తీసుకురావచ్చు క్లాస్ టూ త్రీ ఫోర్ లో అంటే థర్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ కేజీ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఇండియాలో దాంతో పాటు ఒకవేళ మనకి ఏంటి డయాబెటీస్ హైపర్ టెన్షన్ లాంటివి రెండు ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి సర్జరీ అవసరం అంటే ఏంటి దీన్ని పాయింట్ ఆఫ్ నో రిటర్న్ అంటారు ఒక పర్టికులర్ బిఎంఐ రీచ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు వెనక్ వెనక్కి రాలేరు అని ప్రూవ్ అయింది వెనక్కి ఏ రకంగా అంటే డైట్ వల్ల కావచ్చు ఎక్సర్సైజ్ వల్ల కావచ్చు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రాలేరు కాబట్టి దానివల్ల వచ్చే హజార్డ్స్ దానివల్ల వచ్చే లైఫ్ థ్రెటనింగ్ సిచ్యువేషన్స్ చాలా ఎక్కువ కాబట్టి ఖచ్చితంగా వాళ్లకు ట్రీట్మెంట్ అవసరం అంటే అది సర్జికల్ ఫామ్ లో ట్రీట్మెంట్ అవసరం అనేది డిసైడ్ చేయడం జరిగింది ఒకవేళ ఫేర్ జస్ట్ బిఎంఐ నే తీసుకుంటే థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఎవరికైనా గానీ కేజీ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి డైరెక్ట్ సర్జరీ చేయొచ్చు మీరు అన్నట్టుగానే ఇప్పుడు ఓవర్ వెయిట్ నుంచి ఐడియల్ బాడీ వెయిట్ కి రావాలంటే వాళ్ళు ఎలాంటి డైట్ తీసుకోవచ్చు ఓవర్ వెయిట్ నుంచి వెళ్ళి నార్మల్ బిఎంఐ లోకి ఆ మన ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ నైన్ ఆర్ ట్వంటీ ఫోర్ వరకు రావాలి అంటే బేసికల్లీ అందరికీ తెలియదు ఒక పాయింట్ చెప్తాను చాలా మంది నెగ్లెక్ట్ చేసేది నేను రోజు జిమ్ కోతున్నా గంట సేపు వాక్ చేస్తున్నా రన్నింగ్ చేస్తున్నా అయినా వెయిట్ తగ్గట్లేదు ఫస్ట్ సైంటిఫిక్ బేసిస్ బిహైండ్ ద వెయిట్ లాస్ ఈస్ నాట్ ద ఎక్సర్సైజ్ ఇట్ ఈస్ ద డైట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఈజ్ బై ద డైట్ అండ్ ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ ఈజ్ బై ద ఎక్సర్సైజ్ ప్రాపర్ డైట్ తీసుకుంటూ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రాపర్ డైట్ హై ప్రోటీన్ హై ఫైబర్ లో కార్బోహైడ్రేట్ లో ఫ్యాట్ డైట్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ హై ప్రోటీన్ హై ఫైబర్ లో కార్బోహైడ్రేట్ లో ఫ్యాట్ డైట్ తీసుకుంటూ మినిమం ఫార్టీ ఫైవ్ టు వన్ వన్ అవర్ ఆఫ్ బ్రిస్క్ వాక్ కానీ కొంచెం వెయిట్స్ కానీ లేదా దగ్గరున్న ఏరోబిక్ ఎక్సర్సైజెస్ కానీ చేస్తే తను ఐడియల్ వెయిట్ లోకి రావచ్చు దిస్ ఈస్ ద ఐడియా సో మీరు ముందు క్వశ్చన్ లో నేను అంటే ఈజీ వేలో చెప్పడానికి ఆ వెయిట్ అని చెప్పాను కదా దాన్ని తన రోజు హైట్ బై వెయిట్ చూసుకునే వీలు కాకపోవచ్చు జస్ట్ హైట్ హైట్ ముందే తెలుసుకుంటారు ప్రతి మనిషి హైట్ ఒక స్టేజ్ ఏజ్ తర్వాత స్టెబిలైజ్ అయిపోతుంది సో వెయిట్ ను చూసుకుంటూ పోతే ఆ మైనస్ హండ్రెడ్ చేసుకుంటూ పోతే సరిపోతుంది అది కాకుండా ఇంకో ఇంపార్టెంట్ మేజర్ ఏంటంటే మన బెల్లీ ఫ్యాట్ ఆ వేస్ట్ సార్ ఆ వేస్ట్ లో ఎంత వెయిట్ లాస్ అవుతున్నామో అక్కడ ఉన్న ఫ్యాట్ ఎంత డిపాజిషన్ తగ్గుతున్నది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంకొక విషయం వెయిట్ గురించి చెప్తా ఇండియన్స్ లో చాలా మంది నేను చాలా బక్క ఉన్నాను అనుకో కానీ చూస్తే వాళ్ళకు ఆ పియర్ షేప్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ ట్రంకల్ ఒబెసిటీ అంటాం విచ్ ఈస్ సో డేంజరస్ ట్రంకల్ ఒబెసిటీ ఉన్న వాళ్ళు బక్కగా ఉండి ట్రంకల్ ఒబెసిటీ ఉన్న వాళ్ళలో డయాబెటీస్ వచ్చినా హైపర్ టెన్షన్ వచ్చినా చాలా రెసిస్టెంట్ గా ఉంటుంది వాళ్లకు తగ్గదు కాబట్టి ఓవరాల్ బాడీ ఫ్యాట్ కంటే కూడా ట్రంకల్ ఒబెసిటీ అంటే మన నడుము చుట్టూ బెల్లి చుట్టూ ఉండే ఫ్యాట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మూడు గైడ్స్ ఏంది వీలైతే బిఎంఐ చూసుకోవడం ద లేదా జస్ట్ వెయిట్ చేసుకుంటూ వెయిట్ చూసుకుంటూ మైనస్ హండ్రెడ్ చేసుకోవడం లేదా జస్ట్ ఫ్యాట్ చూసుకుంటూ వీటిని బట్టి మనం ఈజీగా చేసుకోవచ్చు దాన్ని బట్టి మన డైట్ని ఎలా మాడిఫై చేసుకోవాలి ఎలా తగ్గించుకోవాలి అండ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఎంత చేయాలి